আজকের থেকে আমরা মোটামুটি তিন চারটে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আপলোড এর উপরে প্রোডাক্ট লিস্টিং বা প্রোডাক্ট আপলোড কীভাবে করে উ কমার্স প্রোডাক্ট কীভাবে আপলোড করে শপিফাই প্রোডাক্ট কীভাবে আপলোড করে একটা ওয়েবসাইটে কীভাবে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় এ টু জেড সব কিছুই আমরা এই ক্লাসের ভিতরে বা এই ক্লাসের পর্বের ভিতরে আমরা দেখাবো তো আমরা যদি একটু ফাইবার এসে সার্চ করি উ কমার্স প্রোডাক্ট আপলোড তাহলে আপনারা মোটামুটি এখানে প্রচুর সার্ভিস দেখতে পারবেন তেইশ হাজার প্রতিযোগী দেখতে পারবেন এখানে প্রচুর অর্ডার পড়ে হ্যাঁ এখানে প্রচুর অর্ডার পড়ে তিনটা অর্ডার যদি আপনি একটু খেয়াল করেন এখানে ভালো অর্ডার পড়ে আর এই কাজগুলোর ডিমান্ড পাঁচটা মানে খুব বেশি যে পড়বে এরকম না মানে পাঁচটা ছয়টা প্রতিদিনই টুকটাক পড়বে অর্ডার হ্যাঁ এটা ভালো একটা ক্যাটাগরি আর এটার ডিমান্ড মোটামুটি মার্কেট প্লেসে প্রচুর দেখেন এখানে পাঁচশোটা প্রোডাক্ট আপলোড করার জন্য তিনি কত নিচ্ছে আমরা যদি প্যাকেজগুলো দেখি এখানে পঁচিশটা প্রোডাক্ট আপলোড করে দিবে হচ্ছে পাঁচ ডলারে পঁচিশ ডলারে নেবে হচ্ছে একশো প্রোডাক্ট আপলোড করে দিবে দুইশোটা প্রোডাক্ট আপলোড করে দিবে হচ্ছে পঞ্চান্ন ডলারে কালকে ইয়া সানি আর হচ্ছে খোকন সাপ কালকে যে প্রোডাক্ট আপলোড করলেন আপনারা কিরম লাগলো কাজ হ্যাঁ একদম ইজি না মানে মনে হয় তো আপনারা দশ মিনিটও লাগে নাই যে পরিমাণ প্রোডাক্ট আপলোড করলেন দেখেন এই একটা পঁচিশটা প্রোডাক্ট আপলোড করে দিবে এখানে প্রচুর ডিমান্ড হ্যাঁ এগুলো প্রচুর ডিমান্ড আছে তো এই শপিফাই রিলেটেড বা উকু মার্স প্রোডাক্ট আপলোড করার ক্লাসগুলোই আজকের থেকে শুরু হবে আর কি মোটামুটি যে কয়টা ক্লাস করলে আপনারা টোটাল প্রোডাক্ট আপলোডের সিস্টেমটা জানবেন সে কয়টা আমি করাবো সমস্যা নেই এবং মার্কেট প্লেসেও এটার প্রচুর চাহিদা আছে আর ডিমান্ডও অনেক ভালো মানে পঁচিশটা প্রোডাক্ট আপলোড করতে দশ মিনিটও লাগবে না মনে হয় যদি ঠিক মতো করেন তো এক্সপার্ট হয়ে গেলে দ্রুত হয়ে যাবে আর এক্সপার্ট না হলে স্লোলি কাজ করবে সমস্যা নেই তো দেখেন এখানে ভালোই কাজ পাওয়া যাচ্ছে দেখেন ভালোই অর্ডার আসতে আসে এক একজনে এখানে দেখেন পাঁচশো সাঁত্রিশ একশো পঁয়ত্রিশ একশো সতেরো এখানে ভালোই অর্ডার এবং যদি আপনি সেলার ডিটেল দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন এখানে টপ রেটের সেলার আছে মোটামুটি দুইশো একত্রিশ জন টপ রেটের সেলার লেভেল টুর সেলার আছে চার হাজার দুইশো সাত জন আর লেভেল ওয়ানে আছে তিন হাজার জন আর এখানে চোদ্দ হাজার জন দেখেন এগুলো হচ্ছে সেলার ডিটেলস টপ রেটেড যেহেতু এখানে টপ রেটেড ওই সেয়ারা তার মানে তার এমনি এমনি কাজ করে হয় নাই এই প্রোডাক্ট আপলোডের কাজ করেই তো হয়েছে তাই না দেখেন এখানে তারা টপ রেটেড সেলার লেভেল টু সেলার এখানে সব কিছু এতক্ষণ আমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বললাম তো আমরা চাইলে উকো মার্স প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি হ্যাঁ মার্কেট প্লেসে প্রচুর ভ্যালু এটা দেন এখানে আপনি প্রচুর কাজ পাবেন যদি এটা নিয়ে কাজ করেন অনেক সেলার পাবেন যারা শুধুমাত্র প্রোডাক্ট আপলোড নিয়ে কাজ করে শুধুমাত্র প্রোডাক্ট আপলোড নিয়ে আর এগুলো কাজ একদম ইজি যে কেউ করতে পারবে হ্যাঁ একদম সহজ একটা বাচ্চা ক্লাসের অনের একটা ছেলেকে যদি বলেন যে এই কাজটা করে দাও একবার আপনি যা দেখায় দেবেন বাকিগুলো নিজেই করে ফেলতে পারবে এই হচ্ছে অবস্থা তো এটা করার জন্য আমাদের বেসিক যে জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে যেমন ওয়ার্ড প্রেসের বেসিকটা জানতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের যদি আপনি শপিফাইতে কাজ করেন তাহলে শপিফাইয়ের বেসিকটা জানতে হবে তা না হলে দেখা যাবে আপনি প্রোডাক্ট আপলোড করতে যায় একটা জায়গায় ক্লিক করছেন আর একটা জায়গায় চলে গেছে ওয়েবসাইটটা পুরোটা ভেঙে গেছে তখন আসলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আপনার কাজটা কিভাবে করবেন তো বেসিকটা জানার জন্য আমাদের অবশ্যই ডোমেন্ট অ্যান্ড হোস্টিংয়ের প্রয়োজন হয় তো আমরা চাই না কোনো প্রকার ইনভেস্ট করার আমরা চাই না যে ড্র একটা ডোমেন কিনবো একটা হোস্টিং কিনবো আমাদের বারোশো দুই হাজার টাকা যাবে এটা কিনে প্র্যাকটিস করবো এটা আমি চাই না আপনারা একদম ফ্রিতে এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন একদম অট প্রেসটাই প্র্যাকটিস করতে পারেন যদি মনে করেন যে ফুল অট প্রেস শিখবেন সেটাও শিখতে পারবেন সমস্যা নাই এটার মাধ্যমেই তারপরে এখান থেকে লোকাল সার্ভার থেকে কিভাবে আপনি লাইভ সার্ভারে একটা ওয়েবসাইট ইনপুট করবেন সেটাও আমি দেখাবো এই ক্লাসগুলোর ভিতরেই হ্যাঁ তো আমরা প্র্যাকটিস করার জন্য যেহেতু আমাদের ডোমেন হোস্টিং নাই সেই জন্য আমাদের কম্পিউটারটাকেই একটা সার্ভার একটা ডোমেন্টের রূপ দিতে হবে ঠিক আছে ডোমেন আমরা বুঝি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস ধরেন আপনার বাসার একটা ঠিকানা হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস যেটা আমরা বলে থাকি হচ্ছে ডোমেন হিসেবে আমরা চিনি আর হোস্টিং হচ্ছে একটা স্পেস যেটাকে আমরা স্টোর বলে থাকি বিভিন্ন ধরেন একটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে অনেক ধরনের আসবাবপত্র থাকে ফার্নিচার থাকে হ্যাঁ অনেক কিছু থাকে ওইটারে ওইটা থাকে কোথায় ধরেন হোস্টিংয়ে সেম ওই বিল্ডিংয়ের ভিতরে যে ওই স্পেসটা বা জায়গাটা নেয় ওইটার নাম হচ্ছে হোস্টিং হ্যাঁ এটা এক্সাম্পল তো আপনি এখানে এই যে এই অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা অ্যাড্রেসে 
ফেসবুক ডট কম একটা লিখে আপনি সার্চ করছেন করার পরে এরকম আপনার সামনে কিন্তু শো হচ্ছে এটা কোথা থেকে শো করতেছে এটা আপনার অ্যাড্রেস থেকে শো হইতেছে আর এটা সমস্ত কিছু এই ছবি লেখা যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু স্টোর হয়েছে মানে একটা জায়গায় সুরক্ষিত আছে সেটা হচ্ছে হোস্টিংয়ে ঠিক আছে তো যেহেতু আমাদের হোস্টিং নাই ডোমেন নাই তো আমরা আমাদের কম্পিউটারটাকে হোস্টিংয়ে রূপ দিব এবং ডোমেনে রূপ দিয়ে আমরা কাজগুলো করব তো এই জন্য আমাদের একটা সফটওয়্যার লাগবে নাম হচ্ছে আপনি লিখতে পারেন ডাব্লিউ পি লোকাল হোস্ট ওকে আমরা ডাব্লিউ পি লোকাল হোস্ট লেখে সার্চ করব সার্চ করার পরে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা পাবেন এখানে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম আসবে এরপরে আমি বলি জ্যাম দেওয়া করা অনেক ঝামেলা হ্যাঁ জ্যাম আছে অনেক সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে আমরা এই লোকাল হোস্টে কাজগুলো আমরা করতে পারি কিন্তু সব থেকে সহজ হচ্ছে এটা এটাতে আপনি সব থেকে সহজভাবে আপনি আপনি যে কোনো একটা কম্পিউটারে এটা ইনস্টল করে আপনি কাজ করতে পারবেন মানে ঝামেলা হবে না অন্য আপনি জ্যাম যদি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক প্যারা দেবে হ্যাং হয়ে যাবে মেলা ঝামেলা ঠিক আছে এটা হচ্ছে সব থেকে সহজ সেই জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে কী করবো ডাউনলোড ফর ফ্রি এখানে ক্লিক করব এবার বলবে ডাউনলোড তুমি যে করবা সেটা তোমার কম্পিউটারটা আসলে কী বাসন এখানে অনেকগুলো উইন্ডোজ দেওয়া আছে মানে বাসন দেওয়া আছে লিনেক্স মিনেক্স এগুলো আমাদের দরকার নেই আমাদের দরকার কি উইন্ডোজ আমরা জাস্ট উইন্ডো উইন্ডোজটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এখানে একটা নাম চাপে আপনি বুচুং বাচুং একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন একটা ইমেল দিয়ে দিতে পারেন এটা কিছু যায় আসে না এখান থেকে একটা এজেন্সি ইমেজেন্সি যা খুশি দিতে পারেন দিয়ে জাস্ট গেট স্টার্টে ক্লিক করলেই আপনার এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে মোটামুটি এটা ছয়শো এমবির একটা সফটওয়্যার বলতে পারেন মোটামুটি অনেক সময় লাগবে তো অলরেডি এটা আমি করে রাখছি জানি যে এত সময় লাগবে সেই জন্য আমি এটা ইতিমধ্যে ডাউনলোড করে রাখছি হ্যাঁ ডাউনলোড করার পরে আমাদের ধরেন এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে জাস্ট আমি এখান থেকে ওপেন করব এরকম আসবে জাস্ট আমরা এটার উপরে ডাবল ক্লিক করব আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন হ্যালো তো আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে একটু রিলোড নেবে আমার ব্রাউজারগুলো এ দেখেন একটু রিলোড নিচ্ছে ওকে এখন দেখেন এরকম আসতেছে ওকে আমরা এখান থেকে নেক্সট করতে পারি হ্যাঁ নেক্সট করি ধরেন একটা ব্রাউজার সেট করতে বলতেছে ওকে আমরা নেক্সট করতে করতে চলে যাব তো কিছুটা সময় লাগবে ইনস্টল হতে তো অবশ্যই একটা সফটওয়্যার কিছুটা সময় নেবে এটা স্বাভাবিক তো আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো হ্যাঁ বলেন কেউ একজন হ্যান্ডস করছেন না না জ্যাম যেটা ওটা দরকার নাই হ্যাঁ এটাতেই করা যাবে সব কিছু আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে জাস্ট রান করবো জাস্ট ফিনিশে ক্লিক করব ফিনিশে ক্লিক করলে আমাদের সামনে আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস হবে বা সফটওয়্যারটার আইকন দেখতে পারবেন আপনার কম্পিউটারে দেখেন আমার এখানে দুইটা দেখাচ্ছে আমি দুইটা ওয়েবসাইট ইতিপূর্বে বানাইছি হ্যাঁ যদি আপনি নতুনে করতে চান সেই ক্ষেত্রে কীভাবে করবেন এখানে দুইটা ওয়েবসাইট আছে যদি আমি নতুন রান করতে চাই এটা ধরেন বন্ধ হয়ে গেছে এটা আমি ইউটিউব পরে দেখাচ্ছি ধরেন আমি একদম নতুন পূর্বে কখনোই আমার এগুলো ছিল না আপনার একদম এন্ট্রি দেখাবে সাদা তো আমরা যা সেখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করব এখান থেকে বলবে যে ক্রিয়েট সাইট কি সাইট তৈরি করবেন ওকে আমরা ক্রিয়েটে নিউ সাইট তৈরি করব এখান থেকে আমরা কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখানে ওয়েবসাইটের একটা নাম চাইবে ধরেন আমরা দিতে পারি হচ্ছে দিতে পারি লাইফ ট্যাফ ঢুকতে যাব তখন এটা লাগবে মানে হচ্ছে আপনি বাড়ি করছেন গেট করছেন কিন্তু গেটের তালা হচ্ছে এটা যদি আপনি গেটের তালা দিয়ে বাইরে দিয়ে ঘুরেন যদি আপনি তালা সারা তালা লাগে যদি চাবি সারা যদি আপনি ঘরে ঢুকতে চান ঢুকতে পারবেন না গেটের বাইরেই থাকতে হবে আপনাকে তো এটা হচ্ছে গেটের তাল মানে তালা অ্যান্ড চাবি হ্যাঁ মনে করেন চাবি মনে করেন হ্যাঁ এবার আপনি এখানে যাই লিখবেন সেটা দিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবেন সেটা কি লিখবো ধরেন আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে রাজু আহমেদ রাজু আহমেদ একশো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে মানে ইউজার নেম দিয়ে দিলাম এটাকে কপি করে আমি এটা দিয়ে দিলাম আর এখানে একটা নাম দেওয়া আছে এটা যেরকম আছে থাক সমস্যা নেই জাস্ট এখান থেকে আমি অ্যাডে ক্লিক করলাম তো আমাদের মোটামুটি কয়েক সেকেন্ড লাগবে এটা অ্যাড হইতে দেখেন লোড নিচ্ছে মানে একটা সার্ভারটা আমাদের ওয়েবসাইটটার টোটাল রেডি করতেছে তো এখান থেকে হ্যাঁ অ্যালাউ করে দিব আমরা সমস্যা নাই ওকে অ্যালাউ করে দিলাম দেখেন স্টার্টিং শুরু হয়েছে মোটামুটি একটা সাইট তারা বানাইতেছে আর কি 
অটপ্রেজের একটা সাইট বানাইতেছে আমরা দেখতে পারবো অ্যাডিং অ্যাডিং বুঝি নাই শুধু জিমেল দিয়ে ঢুকলে হয়ে যাবে ব্লগার আর এটা হচ্ছে অটোরিস ওইটা একটা মাধ্যম এটা আর একটা মাধ্যম ওইটা হচ্ছে ব্লগ সাইট তৈরি করার জন্য যাদের একদম টাকা পয়সা নাই ফ্রি ওইটা দিয়ে তো আপনি প্রফেশনাল কাজ চালাইতে পারবেন না ব্লগার দিয়েও আমি একটা সময় কাজ করতাম টুকটাক থিম ইনস্টল করা ওইগুলো দেখতাম কিন্তু ওগুলো তেমন আহামুড়ি কিছু না ধরেন সবাই ম্যাক্সিমাম মানুষ একদম ইজিভাবে ড্যাশবোর্ডগুলো দেখার জন্য এটা ব্যবহার করে থাকে তো ডাউনলোড হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসটা ডাউনলোড করে তারপরে তারা ইনস্ট অ্যাডিং করে দিবে ইনস্টল করে দিবে সব কিছু করে দিবে ওকে লোড তো নিচ্ছে তো আরেকটা জিনিস ধরেন আপনি এটা হইতেছে তো হতে থাকুক সমস্যা নাই ধরেন আপনার একটা ওয়েবসাইট হয়ে গেছে পূর্বে হ্যাঁ হয়ে গেছে তো জাস্ট এখান থেকে ওই যে উপরে দেখেন স্টার্ট একটা ছোট্ট একটা আইকন আছে ধরেন এটাতে আপনি যাইতে চাইতেছেন লগিং জাস্ট স্টার্ট একটা আইকন আছে ওইখানে ক্লিক করে এই সাইটটাকে স্টার্ট করে নেবেন তারপরে ডাব্লিউবি লগিংয়ে ক্লিক করবেন ওকে ওকে লাইফ ট্যাপ এজেন্সি দেখেন এখানে এরকম দেখাচ্ছে ওকে ফিক্সড হ্যান ত্যান ওকে অ্যালাও ওকে এবার দেখেন আমাদের এটা স্টপ করতে বলতেছে আমাদের সাইটটা এখন মানে রান হয়ে গেছে লাইভ হয়ে গেছে তো আমরা এটা দেখার জন্য ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন আমাদের বলতেছে তুমি যে এখানে যাইতে চাইতেছো এখন তুমি আমার ইয়ে দরজা তালা চাবি আছে ওইটা দাও তা না হলে তোমার অ্যাড ঢুকতে দিব না তো ওকে আমার তো কপি করাই আসে জাস্ট আমি এখান থেকে পেস্ট করলাম পেস্ট করে এখান থেকে দিয়ে দিলাম দেন এখানে টিক মার্ক দিয়ে লগ করে ফেললাম তো এখানে সেভ করতে পারি অথবা না করলে বা সমস্যা নেই তো এখান থেকে না আমাদের অটোফ্রেস ওয়েবসাইটে কিন্তু ডুকে ফেলছি ডুকে পড়ছে কিন্তু ঠিক আছে দেখেন এটা কিন্তু একদম এটা হচ্ছে আমাদের সাইট একদম সহজ না মনীষ সাপ তো ধরেন আপনি পূর্বের একটা আপনি স্টার্ট করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে এটার উপর ক্লিক করলেন স্টার্টে ক্লিক করলেন ওকে স্টার্ট হবে সাইটটার স্টার্ট নেবে নেওয়ার পরে জাস্ট আপনি ওইখান থেকে ডাব্লিউবি লগ ইনে ক্লিক করবেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিবেন আপনি এটাতে অন করতে পারবেন একই সিস্টেম হুম ওকে এটা নিতেছে না ওকে হয়তো ফাইলটা মিসিং করা আছে বা কিছু একটা হয়েছে স্টার্ট করতে হলো ওকে যাই হোক এটাতে আমাদের দরকার নেই আমরা একদম নতুন থেকে করলাম তো এখানে দেখেন আমাদের অনেক কিছু আছে যেমন এখানে কি কি জিনিসগুলো আছে আমরা যদি একটু ডিসক্রাইব করি ওয়ার্ড পেস্টটা যদি আমরা বেসিকটা জানতে চাই তাহলে ড্যাশবোর্ড একটা অপশান আছে এটা হচ্ছে যদি আমাদের কোনো কিছু ওয়ার্ড পেজের ভিতরে কোনো একটা প্লাগ ইন প্লাগ ইন অথবা হতে পারে আপনার একটা থিম আপডেট নিতে চাচ্ছে তাহলে এখানে নোটিফিকেশন আসবে জাস্ট আমরা আপডেটের উপর ক্লিক করলেই আমরা ওইটা দেখতে পারবো এখানে যে কোনটা আপডেট চাচ্ছে এটা নোটিফিকেশন আর আমরা চাইলে আপডেট করে নিতে পারবো যদি আমাদের প্রিমিয়াম বাসনটা থাকে এখানে হচ্ছে পোস্ট পোস্ট তো সবাই জানে ওয়েবসাইটের ভিতরে এই যে ধরেন একটা পোস্ট দেওয়া আছে ব্লগস সিম্পল পেজ ধরেন এই যে একটা জিনিস লেখা আছে বা একটা ইয়ে আছে এখানে পোস্টই তো নাই ওকে একটা কাজ করি একটা পোস্ট আমি করে দেখাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামের একটা পোস্ট আছে এখানে এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে একটা পোস্ট এটা একটা একজনে পোস্ট করছে সেটা এখানে শো করতেছে তো আপনি যদি এখানে লেখেন নিউ অ্যাডে ক্লিক করেন এখান থেকে নেক্সট করেন নেক্সট করেন এটা কিছু না হ্যাঁ এখান থেকে জাস্ট আপনি লিখলেন লাইফ ট্যাফ লাইফ ট্যাফ এজেন্সি ওকে একটা লিখলেন দেন এখানে কিছু আর্টিকেল লিখলেন বিশাল বড় ঠিক আছে আর্টিকেল লিখলেন তারপরে ধরেন আপনি এটা লেখার পরে এখানে চলে আসলেন পোস্টে এখানে এসে ধরেন আপনি একটা ফিচার ইমেজ দিয়ে দিলেন একটা ইমেজ দিয়ে দিই আমরা দেখি কোনটা দেওয়া যায় ওকে একটা ইমেজ নেই দেখি 
दुई नम्बर दुई नम्बर ठीक है धरें कल के एक बेर कैकट छवि तुलसी देखी को दे धरें ये छविटा दिए दी निचेना ओके तीन सौ एम वि ओके ये जाए ना मे भी ओके हो गए एक नाम एक पोस्ट करते जस्ट हमें बेसिकटा देखा जस्ट इन्हें अपनी चाहिए कैप्शन दीते डेसक्रिप्शन दीते फटोर ये दरकार नहीं जस्ट हमें सेव कर लम दें एखे कि करब पोस्ट करब पब्लिके क्लिक कर दिल पब्लिक तो एबारे जो देखते चाहिए हेलो वार्ल्डर एखे लाइव टैप एजेंसि हाँ इट आनमिउट हो जा जार एखे समस्या आनमिउट हो जा सरि मिउट हो जा हाँ तो आपके दौरें एक रिलोड कर देखें लाइफ टाइम एजेंसि नाम एक पोस्ट हो पोस्ट होने देखें एक फुलर छवि आससे खूब सुंदर भावे फुलर छवि आससे एक पोस्ट आसने डेसक्रिप्शन लिखल से बता है पोस्ट एक वेबसाइटर भरे पोस्ट करते हैं तो ये हे पोस्ट पोस्टर भरे दौरें ये पोस्टा लाइफ टाइप एजेंसि हाँ करसी दुईटा पोस्ट आ पोस्टा दौरें एखे एक दौरें ड्रग रिलेटेड एक पोस्ट आकटा आ कैट रिलेटेड एबार दरकार हे आपनर का ड्रग रिलेटेड बीसा छवि आट रिलेटेड बीसा छवि आपनर बार बे तुम बीसा छवि बीसा कैटागर जाए एक कैटागर थी जाने और एक कैटागर से पोस्टगुल्लो ना जाए तक से तक कि भाव एट बाग करब बाग करा हे कैटागर दिए एखे कैटागर जो क्लिक करें धरें एखे एक कैटागरि हाँ एक कैटागरि आनी जी देखें एखे इसे ये भलोभ में बुझते पर सामने गुलोते एखे देखें एक कैटागर ये एक कैटागर क्योंकि ये पोस्ट आ गए एब जो लेखी एखे डक 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 ये एक स्लक लिखे दिलें मान इल जो थी इन्हें दरें लिखे दिल तो सब कैटागर दरकार नहीं जस्ट एक कैटागर लिखे दिल तेल एखे एक डक रिलेटेड कैटागरि गए जस्ट एबारमें जो पोस्ट करब दरें अल पोस्ट अथवा एड ए निव पोस्ट हमें एड ए निव पोस्टे क्लिक कर नतून पोस्ट करार्जन एखे लिखल हो डक लाभार डक लाभार लाभार दिए दिल दिए देखने एक बड़ो एक डेसक्रिप्शन पाइल ओके एक गूगल थी इमेज नहीं आसि डग रिलेटेड डग धरने छविटा एखान सेव कर लम एखे एक डेसक्रिप्शन आई यूकोपीडिया नहीं आसल जस्ट इट व्यवहार करब ना जस्ट इट देखान जो जस्ट फिसार इमेजा एखे वो डकर इमेजा एखान दिए दिल सरि एबार देखें दुईटा बाग हो जाए विषय बाघ हो जाए धरें एखान पब्लिके के बाद धरें दिल पर एब कैटागरि हाँ कैटागरि की क्या आखिर एखे दुईट बेर हो एक डक ओके डक ले डकटा सिलेक्ट करब को पब्लिके क्लिक करबले यार कैटागरि जस्ट बाघ हो गए एबारमें धरें एखान रिलोड करब जो क्ज करते कि ना एक चेक करी धरें ये कौन कैटागरि गेसे ये क्योंकि डक कैटागरि गेसे और ये कि वही लाइफ टैप वोगो आगे कैटागरि जो है वोटाते ये अपनी चाहिए भाग कर नीते पर तो ये एकदम ही बेसिक से जो अपन सामने ए रखम आसते परे क्यों ये कि सुना ये अपनी भलो बुझते गले थीम इन्स्टल करते हैं आगे हमें बेसिकटा बुझी तपर बाकी काजगुलो देख तो एखान के चाहिए कि कैटागरि या करते बनाते पर कैटागरि बेस हमें चाहले पोस्ट करतेब करा जाए ना एक हम पोस्ट और एक हम कैटागरि कैटागरि हे बाग करा मैं एक पोस्ट अपनी अपना एक वेबसाइटर भर अनेकगुल कैटागरि थे ये जी आपके बुझाइते जाए ये बुझाइते हो प्रथम आलोते चले जाए दौरें एखे हे एखे एटारे बला है मेनू आर एटारे बोले कैटागरि बुझान मेनू आर कैटागरि दुईटाई बोलते परि एकदम सहज भाव दौरें एखे क्य रहा है राजनीति राजनीतर ऊपर क्लिक कर लें एबार राजनीति रिलेटेड जतगुलो पोस्ट आपनी कि राजनीति कैटागर आई कैटागर पोस्टगुल्लो शो हो मानुष जो देखते चाबे राजनीति रिलेटेड पोस्ट पढ़ते चा तक तेने तर पोस्टगुल देखते पड़े ठीक है इटार बोला एक कैटागरि एबार दौरें क्यों एक जो फुटबल खेलता से खिलाधूला खिलाधूलार कैटागरि आर क्यों कि मन करें भाग 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 करा आखने खिलाधूलार खबर एखे क्योंकि सबाई खिलाधूलार खबर देखते आस एखे कि राजनीति राजनीतर खबर जरा पसंद करे ता राजनीति कैटागर सिलेक्ट कर तेल राजनीतर खबरगुल्लो देखते पड़े जरा खिलाधूला पसंद करे ता खिलाधूलार ऊपर क्लिक कर खिलाधूला रिलेटेड जत नतून निज़ आसे सबगलो ता कैटागर देखते पड़े ठीक है ये मेनूते देखते पड़े ये हम सिसटेम बुझान बेपार 
এটাকেই এটা বিভিন্ন ক্যাটাগরি বেস এটা করছে এখানে দেখেন অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে তো এই হচ্ছে বিষয় তো আমরা চাইলে কি এখন পোস্ট করতে পারবো ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি বেস পোস্ট করতে পারবো না ক্যাটাগরি কি এবং পোস্ট কি আপনারা কি বুঝতে পারছেন ওকে এবার আসেন মিডিয়া ওই যে আমি কয়েকটা একটা ছবি নিয়ে আসলাম এটা কোথায় থাকবে মিডিয়াতে থাকবে লাইব্রেরিতে থাকবে এখানে ঠিক আছে আমরা চাইলে বাইর থেকে কোনো কিছু চাইলে এখান থেকে আনতে পারবো অ্যাড এ মিডিয়া এখান থেকে সিলেক্ট ফাইল বাইর থেকে যাই কিছু চাইলে আমরা আনতে পারবো এখান থেকে মিডিয়াতে যোগ করতে পারবো এটা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কি ব্যবহার করতে পারবো এই হলো বিষয় পেজ পেজ হচ্ছে কি পেজটা হচ্ছে সেম একই ধরেন ফোল্ডার করলেন না আপনি এই প্রথম আলোতে যদি যান আপনি ধরেন এটাকে আবার পেজও বলা যায় ক্যাটাগরি বেস আবার পেজ পেজ হয় যেমন আমি একটা ওয়েবসাইট বানালাম কিছুক্ষণ যেমন আমি যদি বলি ধরেন দারাজে চলে যায় দারাস দারাস মানে মেনুগুলো আমি দেখতেছি না ওকে বিডি শপে যাই বিডি শপ দেখে এখানে আছে কিনা এই যে দেখেন এগুলো হচ্ছে পেস বিভিন্ন পেস যেমন ক্যাটাগরি বেস আবার পেজও হয় হ্যাঁ তো এখানে ধরেন ফাইভ ফাইনের যে মাইক্রোফোন আছে এখানে যদি কেউ ক্লিক করে এই পেজে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে শুধু এই রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবে সেম একই জিনিস ঠিক আছে পেজ ছাড়া মানে হচ্ছে আগে একটা রুম সেট করতে হবে তারপরে ক্যাটাগরি তারপরে পোস্ট ঠিক আছে পেজ ছাড়া আপনি মেনু সেট করতে পারবেন না এখানে মেলা কাহিনী আছে তো আপাতত মনে করেন একটা রুম ঠিক আছে রুম সেট করা তার ভিতরে ওইগুলা সিস্টেম তো পেজ নিয়ে আপাতত মাথা কামানোর দরকার নাই এটা হয়তো আপনাদের মাথার উপর দেওয়া যাবে আমি এটি স্কিপ করে রাখলাম পরবর্তীতে এটা বোঝাবো তো কমেন্টস যারা আপনার বিভিন্ন পোস্টের ভিতরে কমেন্ট করবে তাদেরগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন অ্যাপারিয়েন্সে আপনি দেখতে পারবেন থিমগুলো আপনার পূর্বে কতগুলো থিম আছে সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন নতুনে কোনো থিম ইনস্টল করছেন কিনা সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন ধরেন আপনি নতুনে কোনো থিম ইনস্টল করতে চাচ্ছেন এখানে প্রায় একষট্টি হাজার উনচল্লিশ সরি ছয় হাজার একশো উনপঞ্চাশটা থিম এখানে আছে ফ্রিতে যেগুলো আপনি চাইলেই ব্যবহার করতে পারবেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য একদম সহজে তো আমি এই দু একটা ইনস্টল করে দেখাবো এটা হচ্ছে থিমের অপশন অ্যাপিরিয়েন্সে আপনি থিমগুলো পাবেন প্লাগ ইন প্লাগ ইন হচ্ছে ধরেন আপনার একটা ওয়েবসাইটে একটা ক্যালেন্ডার লাগবে এখন ক্যালেন্ডার যদি আপনি বানাইতে চান তাহলে আপনাকে কী 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 জানতে হবে এসটিমেল জানতে হবে সিএস জানতে হবে সব কিছু মিশ্রিত যাবা মামা জানার পর তাহলে আপনি একটা ক্যালেন্ডার বানাইতে পারবেন সেই ক্যালেন্ডারে যদি আমি রেডিমেড একটা বানাই ফেলতে পারি দুই সেকেন্ডের ভিতরে একটা ক্যালেন্ডার ধরেন প্লাগ ইন ইনস্টল করে আমার ওয়েবসাইটে ক্যালেন্ডার যুক্ত করে দিলাম দুই মিনিটে তাহলে সেটা ভালো হবে না যে কাজগুলো সহজে করা যাবে এবং আপনি যে কাজগুলো কোডিং ছাড়া করতে চান মানে কোনো একটা টুলসের ব্যবহার ব্যবহার করা দরকার বা কোনো একটা জিনিসের দরকার আপনার ধরেন আমাদের এজেন্সিতে যদি যান লাইফ ট্যাপ এজেন্সি সরি লাইফ ট্যাপ এজেন্সি আছে নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট আছে সরি আমার কাল ডাবল ক্লিক লাগে ধরেন এখানে একটা এই যে একটা ধরেন এখানে একটা ইয়া সোশ্যাল মিডিয়াগুলো এখানে ইনক্লুড করা আছে ছোট্ট একটা বিষয় কিন্তু খুব একটা আহামরি না তো আমার দরকার কি সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ ক্লিক করলে যেন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যায় এটা যদি আমি কোডিংটা করতে যাই আমার অনেক সময় অনেক কোডিং লাগতে হইতো আর আমি একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করছি এই জায়গাটাতে আমি সিলেক্ট করে দিছি এই জায়গাটা কিন্তু অটোমেটিকলি ইম্প্রুভ হয়ে গেছে তো এখানে দেখেন একটা মেসেঞ্জারের একটা বাটন আছে এই বাটনটা আমরা যদি কোডিংটা করতে চাইলাম নিয়ে আমরা এত কোডিং শিখতে গেলে আমাদের খবর হয়ে যাইতো আর একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করে দিছি এই এটার উপরে একটা প্লাগ ইন আছে ম্যাসেঞ্জার প্লাগ ইন তো এটা এখানে চলে আসছে এটা দিয়ে আমরা কাজ চালাই নিতে পারতেছি এটা হচ্ছে বিভিন্ন টুলস ঠিক আছে আপনার কাজগুলো সহজ করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় তো এগুলো আমরা দেখব সমস্যা নাই ইউজার ইউজার হচ্ছে আপনার বিষয়টা হচ্ছে আপনি ধরেন কারো একজন আপনি ম্যানেজার বানাতে চান ইউটিউবে যেমন আমরা ম্যানেজার বানাই না এডিটর বানাই আপনি এখান থেকে অ্যাডে ইউজারে ক্লিক করবেন এখান থেকে ধরেন নাম দিলেন একটা ইউজার নেম দিয়ে দিলেন ধরেন সানি সানি একশো নয় বা একশো উনিশ বা একশো নিরানব্বই যাই দেন দিলেন একটা দেওয়ার পর তার একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিলেন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দিয়ে দিলেন দেওয়ার পর এখানে তার নাম দিয়ে দিলাম এমনি একটা নাম দিয়ে দিলাম এখানে একটা নাম দিয়ে দিলাম এখানে দেওয়ার দরকার নেই একটা পাসওয়ার্ড সিলেক্ট করে দিলেন পাসওয়ার্ড আপনি যা দিবেন দেওয়ার পর এবার আসেন পাওয়ার তারে কি পাওয়ার দিবেন 
এটা কি কন্ট্রিবিউটর দিবেন অথরাইজ দিবেন বা ইডিটর দিবেন বা অ্যাডমিনিস্টর অবশ্যই ইডিটর দিবেন অথবা এটা দিয়ে দিবেন অ্যাডমিনিস্টর হ্যাঁ তাহলে অ্যাডমিনিস্টর দিলে সমস্ত অ্যাক্সেসগুলো পেয়ে যাবে মানে এগুলো ওর পাওয়ার পাওয়ারের উপর বেস করে এখানে শো অফ করবে তো এখানে যা অ্যাডে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এই যে আপনি যে পাসওয়ার্ড আর ইউজার নেমটা দিলেন ইউজার নেমটা কি দিলাম ইউজার নেমটা হচ্ছে সানি এই যেটা এটা এটা ইয়ার সানিকে পাঠিয়ে দিবেন আর পাসওয়ার্ডটা কি দিছিলাম ওই যে বুচুং বাচুং একটা পাসওয়ার্ড দিলাম ওই পাসওয়ার্ডটা পাঠিয়ে দিবেন তিনি চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটে লগ করতে পারবে এই হচ্ছে বিষয় তো এটা হচ্ছে ইউজার এখান থেকে চাইলে আমরা মানুষকে অ্যাক্সেস দিতে পারবো টুলস বিভিন্ন টুলস আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো অনেক সেটিংস আছে ইনপুট করতে পারবো অনেক টুলসের ব্যবহার এখানে আমরা দেখবো সেটিংস এগুলো সাময়িক কিছু সেটিং আছে আমরা এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে ইয়া করে দিতে পারবো বলে দিতে পারবো যে তুমি এখান থেকে এই কাজ করবা এখান থেকে এই কাজ করবা এটা হচ্ছে ডিসিশন এখানে আরও অনেক কিছু আছে এত কিছু দরকার নেই ধরেন আমি একটা থিম ইনস্টল করে আপাতত দেখাই আপনাদেরকে ধরেন একটা থিম ইনস্টল করি এক মিনিটে দেখেন একটা ওয়েবসাইট কীভাবে বানানো যায় তো আমরা এখান থেকে ধরেন এক্সট্রা একটা থিম এই থিমের ভিতরে অনেক ট্যাম্পলেট থাকবে ধরেন এটা আমি ইনস্টল করবো তাহলে কি করব ভালো করে দেখেন এটার উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর ইনস্টলে ক্লিক করবেন আপনার বোঝার কোনো কিছু দরকার নাই মুখস্থ করার দরকার নাই জাস্ট আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন এটা মাথায় অটোমেটিক কাজ করবে আপনার আর ওয়ার্ড প্রেসের মতো এত মজার কোনো কাজ নাই টেকনিক্যাল কাজ হচ্ছে মজার কাজ আপনি যত করবেন তত ভালো লাগবে অনেকজনের বয়ে কাম সারা এই যে ধরেন ইনস্টল হয়েছে ইনস্টল হওয়ার পরে কী করতে হবে অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ করে দিলাম এবার দেখেন আমাদের থিমটা কীরকম লাগতেছে এখন দেখেন কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে না চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এবার ধরেন এই থিমের উপরে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে ধরেন কিছু আসে নাই ওকে ফাইন না আসলে আমরা এক্সট্রা অপশনে চলে যাবো এক্সট্রার একটা কি অপশন এখানে চলে আসছে এতক্ষণ কিন্তু এটা ছিল না এই অপশনটা ছিল না এটা চলে আসছে ওকে ভাই চলে আসছে দেখি আমার এই থিমগুলো পাই কিনা এই যে স্টার ট্যাম্পলেট এখানে লেখা আসছে স্টার ট্যাম্পলেট তো আমরা স্টার ট্যাম্পলেট ক্লিক করি এখান থেকে কী বলতেছি ইনস্টল অ্যাক্টিভ ওকে ইনস্টল করি ইনস্টল হচ্ছে একটা কি একটা কি ট্যাম্পলেটের একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করতে বলতেছে ওকে আমি প্লাগ ইন ইনস্টল করলাম সমস্যা নাই তোমার তো দেখেন ইনস্টলিং হচ্ছে কিছুটা সময় লাগবে এখানে প্রায় দুশো আশিটা ওকে অ্যাক্টিভ ওকে আমি একটু রিলোড করে নিতে পারি এখানে অ্যাক্টিভের কোনো বারণ নেই ওকে এবার আবার স্টার ট্যাম্পলেটে ক্লিক করি অনেক দিন ওকে এবার বলতেছে ওয়েবসাইট বানানোর জন্য ইআই দা বানাবেন কি না দরকার নাই আমরা বিল্ড করব এখানে কি করবেন অর্ড ফ্রেস দা করবেন ইডিটর অবশ্যই ইলিমেন্টরটা ব্যবহার করবেন এখানে এগুলো হচ্ছে বিল্ডার মানে কোন মিস্ত্রি দিয়ে আপনি কাজগুলো করাবেন কোন মিস্ত্রি দিয়ে হ্যাঁ কোনটা দিয়ে করাইলে আপনার সুযোগ সুবিধা বলা হয় তো আমার অবশ্যই সব থেকে বেস্ট হবে আপনাদের জন্য ইলিমেন্টর আমরা ইলিমেন্টরটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলে ইলিমেন্টর রিলেটেড সাপোর্টের যতগুলো থিম আছে সবগুলো আমাদের সামনে এরকম শো করবে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এখানে আমাদের ওয়েবসাইট রেডি ওয়েবসাইট তো ধরেন আমার কি লাগবে আমি বলছি যে একটা উ কমার্স রিলেটেড একটা ওয়েবসাইট বানাবো তারপরে প্রোডাক্ট আপলোড করব তো প্রোডাক্ট আপলোড নিয়ে অনেক বড় ক্লাস হবে জাস্ট আমি সিস্টেমগুলো দেখাচ্ছি তো এখান থেকে ধরেন একটা এটা মোটামুটি খারাপ না প্রিমিয়াম যেগুলোতে দেখবেন প্রিমিয়াম সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন না এটা ক্রিয়েট বাসর লাগবে তো আমরা এখান থেকে আমরা নিচের দিকে চলে আসব দেখি কত ট্যাম্পলেট এখানে অভাব নাই তো ধরেন এটা এই ওয়েবসাইটটা আমার পছন্দ হয়েছে থিমটা জাস্ট এটার উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাদের সামনে এরকম শো করবে জাস্ট আমরা এখান থেকে স্কিপ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখান থেকে চাইলে আমরা এই ওয়েবসাইটের কালারটা আমরা বিভিন্ন কালারে কনভার্ট করতে পারব আমরা ট্যাক্সের যে ট্যাক্সগুলো দেখতেছেন এই ট্যাক্সগুলো আমরা চাইলে বিভিন্ন ফন্ডে রূপ দিতে পারব আবাদত থিমের যেটা আছে বাইডাফল ওইটাই রাখবো আমি জাস্ট কন্টিনিউ করব এবার এখানে একটা নাম চাবে চাইলে দিতে পারেন নইলে সাবমিট স্কিপ করতে পারেন ওকে ধরেন একটা নাম দিয়ে দিলাম বুচুং বাচুং দিয়ে দিতে পারেন অথবা আমি এটা স্কিপ করলাম জাস্ট এখানে কয়েক সেকেন্ড লাগবে সাত পার্সেন্ট হয়েছে একশো পার্সেন্ট হয়েছে একটা ওয়েবসাইট কিন্তু রেডি করতেছে তারা একটা থিম পুরো একটা থিম প্রসেস করতেছে তারা একটু রিলোড করলে একটু পরে দেখতে পারবেন কি হচ্ছে এখানে দেখেন মানে দুই সেকেন্ডও লাগবে না একটা কাজ কমপ্লিট হইতে কাল থিম ইনস্টল করে দাপাত দাপ একটা ওয়েবসাইট বানায় দেন একশো ডলার মিনিমাম আর অন্য রাষ্ট্রে কাজ করলে তো কথা নাই মিনিমাম ধরেন পাঁচশো ছয়শো সাতশো ডলার
হ্যাঁ সেটা করা যায় ওই যে আমার ক্লায়েন্ট কালকের আগের দিন বলতেছে ওর ওর ফ্রেন্ডের একজন ওয়েবসাইট বানিয়ে দিয়েছে ওই দেশের লোকদের সাড়ে সাতশো ডলার নিছে এখন বলতেছে তোমারে তো আমি ওয়েবসাইট বানাই তুমি আমার ওয়েবসাইট বানিয়ে দিলা তোমার তো আমি টাকাই দিই নাই টাকা দেয় নাই তারপরে আমাদের দশ হাজার টাকা গিফট করছে কয় টাকা দিলাম না তোমার দশ দশ হাজার টাকা গিফট করছে ওকে ফাইন সমস্যা নেই তো এখন ও আমারে ওই ওয়েবসাইট বানাই দিছি এখন দান্দা হচ্ছে ওই ওয়েবসাইট এরিয়া সিও কর্ম তারপরে দৌড়েন সোশ্যাল মিডিয়া তৈরি করে দিমু প্রমোশন করবো মার্কেটিং করে দিমু যা যা লাগে সব কিছু করে দিমু র্যাঙ্ক করাই দিমু ওইখান থেকে দেখা যাবে আরও এক হাজার ডলার বের করে নিয়ে আসছে তাহলে আমার তো ওয়েবসাইট কম দামি বানাই দিলে আমার লস নাই আমার তো সামনে আর একটা বিগ ডিল আসেই তারপরে দেখা গেল ওরে কমে বানাই দিছি ও আবার ওর বন্ধুদের রেফার করতেছে হ্যাঁ ওয়ার্ড তো আমি ওয়ার্ড ট্রেস যে এই যে ক্লাসগুলো করতেছি আপনাদের হ্যাঁ এগুলা আমার মোটামুটি আল্লাহ রহমতে আমি মোটামুটি আশা করি যে দুই তিন শুরু উপরে আমি শুধু কানাডিয়ান ওয়েবসাইট তৈরি করছি শুধু কানাডিয়ান ওয়েবসাইট শুধু রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট বানিয়েছে আমার সব থেকে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট বানানো তারপরে এই জিনিসগুলো জানি সেই জন্য আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিতেছি তো আমি এটা শিখছি মাত্র এক রাতে এক রাতে শিখছি পাঁচশো ডলারের অর্ডার পাওয়ার পর সরি পাঁচশো না সাড়ে চারশো ডলার সাড়ে চারশো ডলারের একটা কাজ পাওয়ার পর এক রাতে শিখে ওইটা ডেলিভারি করে দিয়ে দিছি ওকে একটু সময় লাগবে এটা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে কয় মিনিট আছে আমাদের ক্লাসের ওকে অ্যানাফ তো এবার যদি আমরা এখানে এসে রিলোড করি দেখেন তো কীরকম লাগে এখন সাইডটা ওকে মামু দেখি কি করতেছে আমাদের নিয়ে বাংলার হতাশ করি না বাহ একটা দেখেন কংগ্রা চিলিশন জানাইছে ওকে এটা তো লেট করতেছে আমরা এখান থেকে ভিজিট করতে পারি লেট করতে থাকো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইট হয়ে গেল দেখছেন ওয়েবসাইট কিন্তু হয়ে গেল একদম প্রফেশনাল মানে একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেলছি না তো এবার আসেন এখানে আমরা মেনুগুলো অ্যাড করতে পারবো লোকগুলো অ্যাড করতে পারবো এখানে কাজগুলো আমরা এই যে এইগুলো কীভাবে এডিট করব এখানে নতুন প্রোডাক্ট কীভাবে অ্যাড করব এগুলো কিন্তু বিষয় থাকে অনেক বিষয় থাকে হ্যাঁ এই যে উপরেগুলো দেখতেছেন মেনু ঠিক আছে ধরেন আমার একটা কী লাগবে একটা পেজ লাগবে এখানে আমি একটা পেজ অ্যাড করতে চাচ্ছি দেন এখানে অ্যাবাউট আস্তে আস্তে কন্ট্যাক্ট আস্তে আস্তে ওকে আমি চাচ্ছি ব্লগস নামের আর একটা পেজ তৈরি করতে তো আমি কি করব এখান থেকে ধরেন আমি ড্যাশবোর্ডে চলে যাব ড্যাশবোর্ড এখানে আমার কিন্তু এখানে কয়টা আছে আপনি দেখেন ভালো করে খেয়াল করে এগুলো মনে রাখবেন যে এখানে চারটা আছে হ্যাঁ তো আমি চাচ্ছি যে এখানে দেখেন আরও কতগুলো অপশন অ্যাড হয়ে গেল ঠিক হলো এটা তো পেমেন্ট গ্যাড হয় পেমেন্টের রিসিভ করার জন্য কেউ অর্ডার করলে আমরা এখানে নোটিফিকেশান দেখতে পারবো এরকম তারপরে এখানে প্রোডাক্টগুলো আমরা দেখি প্রোডাক্টগুলো তো ইয়ারা জানে নি এগুলোর কাজ কি এটা হচ্ছে উকো মার্টস এখান থেকে অনেক কাজ আছে হ্যাঁ কাস্টমার অর্ডার্স হোম রিপোর্টস সেটিং স্ট্যাটাস এক্সট্রেকশানস এগুলো এই প্রোডাক্টের এই ক্লাস হবে সামনে সমস্যা নেই ধরেন এবার আমি চাচ্ছি একটা পেজ তৈরি করতে পেজটা আমি দেখাই নাই এই কারণে তো আমরা এখান থেকে অ্যাড এ নিউ পেজে ক্লিক করবো আমি একটা চাচ্ছি যে আমি একটা ব্লগ পেজ তৈরি করব লেখবো হচ্ছে ব্লগ 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 দিলাম দিয়ে জাস্ট আমি এখান থেকে পাবলিক করে দিলাম ব্লগ পাবলিক ওকে পাবলিক করে দিছি আমার ব্লগ ওয়েবসাইট হয়ে মানে একটা পেজ হয়ে গেছে ব্লগ নামের একটা পেজ হয়ে গেছে দেখেন একদম সাদা কিচ্ছু নাই ঠিক আছে কিচ্ছু নাই এবার দরেন এখানে আসবো এখানে আসার পর আমি এ যে এডিটর আছে এই এটাতে মাঝে মাঝে দেখবেন এটাতে দেখবেন কিন্তু এলিমেন্টর তো আমি এখনই দেখাচ্ছি না কাস্টম সে আমরা ক্লিক করব এই উপরে যে মেনু মেনু আছে এগুলো আমরা চেঞ্জ করতে গেলে কাস্টম ডিজাইনের উপর ক্লিক করতে হবে এই যে দেখেন এগুলো চলে আসছে দেখছেন কত সুন্দরভাবে চলে আসছে তো দেখেন এগুলো দেখেন মেনু প্রাইমারি মেনু এগুলো কিন্তু এই যে এখানে যে লেয়ারডগুলো বইছে এটার কিন্তু এগুলো তো এগুলো বুঝতে যদি অসুবিধা হয় ওকে এখান থেকে ক্লিক করে এদিকে চলে আসেন সাইট লঘু একটা সাইটের এই যে ফ্লোয়ার ইয়ার আমরা একটা লঘু দিয়ে দিব হ্যাঁ তো ধরেন এই যে এখান থেকে আমরা চেঞ্জ লোগো দিতে পারি একটা লোগো বানায় নিয়ে আসি ওকে একটা লোগো নিয়ে আসি ধরেন এটা একটা লোগো তো ওকে আমরা একটা বাইর থেকে একটা লোগো নিয়ে আসি এখান থেকে লোগোটাকে চেঞ্জ করে নেই
লুকুই বানি না পাই ওকে ধরেন এটা দেওয়া ঠিক হবো না ধরেন একটা লঘু দেই এটা ধরেন আমার একটা লঘু বা ওকে এটাই আমার একটা লঘু তো এটা আমি জাস্ট অ্যাড করে দিব এখান থেকে লঘুটা সেট করে দিলাম ওকে ট্রপে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন চলে আসছে লোকটা কিন্তু এখানে পিছনে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা রয়ে গেল এটা চেঞ্জ করবো কীভাবে আমরা জাস্ট এখানে লিখব অনলাইন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার অনলাইন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভার এখানে আসবো একটা ক্লিক করে অনেক জিনিস জানতে হয় টুকটাক একটা ওয়েবসাইট একটা যদি আপনি পুরো ওয়েবসাইটে কাজ করতে চান আপনার অনেক কিছু জানতে হবে মানে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে ওকে এটা আমি ইমেজটা দিয়ে দিয়ে আগে ইমেজ এত ফোল্ডার ক্যানভাতে করলে আবার ফাইলে ইয়ে থাকবে ডাউনলোড করার সময় ওই পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে ওকে দেখি ভালো কোনো ওকে এখান থেকে আমরা ধরেন এটাতে নিয়ে আসে সাইডে দিলাম জাস্ট হয়ে গেল এখান থেকে ডাউনলোড করে নিব এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিল জাস্ট ডাউনলোড ডাউনলোড করার পর আমি জাস্ট এবার ধরেন চেঞ্জ করব আগেরটা নিয়ে ফালাই দিব এটা নিয়ে আসব ডাউনলোডে যাব ডাউনলোডের এখান থেকে এই লোকটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিব তো এবার দেখেন আর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা শো হবে না তো লোকটার মান কমে গেছে অনেক দেখছেন এরকম দেখাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে গেছে কিন্তু ইয়া এটা ভালো করে বানাইতে হবে এটার উপর ডিজাইন করে তো এটা করলাম করার পরে এটা এরকম দেখাচ্ছে মোটামুটি চলবে সমস্যা নাই এখানে আরও অনেক কিছু আছে এগুলোর দরকার নেই আবার আপাতত আমি এখান থেকে কার্ড প্রাইমারি মেনু মেনু এগুলোরে বলে মেনু পেজ এটা আমি যা খুশি আপনি বলতে পারেন সমস্যা নেই সাব মেনু ওকে আমি এখান থেকে মেনুতে চলে আসবো যদি এখানে যদি মেনু অপশনগুলো সিলেকশন না থাকে তাহলে একটা কাজ করবেন আমরা মূল ওয়েবসাইটে চলে যাব মূল ওয়েবসাইট কোথায় থেকে যাবেন জাস্ট এখান থেকে বেরোয়ে যাবেন বেরোয়ে যেয়ে ড্যাশবোর্ডে চলে যাবেন এখান থেকে প্লাগ ইনস ডিসিশন মেনু ওকে দেখেন মেনু অপশনটা পাবেন মেনু পাইছি মেনুতে আসলেন এখানে দেখেন কয়টা দেওয়া আছে হোম সব এগুলাই দেওয়া আছে দেখেন অ্যাকাউন্ট ম্যাকাউন্টস কন্ট্যাক্টস আসছে এগুলোই দেওয়া আছে ধরেন আমি একটা মেনু কিন্তু তৈরি করছি নাম কি ব্লক ব্লকটা এখান থেকে অ্যাড করে দিলাম দেখেন ব্লকটা অ্যাড হয়ে গেছে জাস্ট এখান থেকে সেভ করে দেব তাহলে আমার কি ব্লকটাও এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এখন দেখেন ব্লক অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে ব্লক শুধু একটা পেজের ক্ষেত্রে আপনাকে একটা জায়গা থেকে ডিসিশন দিয়ে আসতে হবে ডিসিশন কিভাবে যে এই পেজটা হবে হচ্ছে ব্লক পোস্ট করার জন্য যতগুলো পোস্ট করবো সেটা অটোমেটিক্যালি ওখানে চলে যাবে ব্লক পোস্ট যেটা আমরা বলে থাকি তো এটা করার জন্য আমরা এই যে ডিসিশনে এখানে চলে আসবো এটা আর অন্য কোনো পেজের ক্ষেত্রে না ওকে ডিসিশন রিডাইরেক্ট এখান থেকে হোম পেজটা থাকবে হোম পেজই থাকবে পোস্ট পেজটা থাকবে হচ্ছে ব্লক নামের দিয়ে সেভ করে দিব এবার আমার কাজ হয়ে গেছে তো আমি চাইলে এই যে দেখেন আমি যে আগে দুইটা পোস্ট করছিলাম দেখছেন ব্লগের এখানে চলে আসতে হবে অটোমেটিকলি এবার কোনটা কাজগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় কোনটা কাজের উপর ক্লিক করতে হবে এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন কীভাবে চেঞ্জ করবেন কোনটা কাজ দয়ের এখানে ইলিমেন্টর যেটা আছে এখানে ক্লিক করবেন কোনো পেজে কিন্তু নড়াচড়া করা যাবে না এরকম আসবে হ্যাঁ জাস্ট ক্লোজ করে দেবেন এবার দেখেন এই নামটা চেঞ্জ করতে চান চেঞ্জ করতে পারবেন এই যেখানে দেখেন এই নামটা চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে এখানে ডেসক্রিপশানটা চেঞ্জ করা দরকার চেঞ্জ করে ফেলবেন লোকেশনটা চেঞ্জ করা দরকার লোকেশনের উপর ক্লিক করবেন না হইলে না হইলে এই যে একটা পেন্সিলের মতো আইকন আছে এখানে ক্লিক করবেন এই যে একটা লোকেশন দেওয়া আছে লোকেশনটা আপনি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে দেবেন ডাকা দিয়ে দেন ডাকা তাহলে ঢাকার লোকেশন চলে আসবে দেখেন ঢাকার লোকেশন চলে আসছে তো এখানে জুম করতে পারবেন ম্যাপগুলো ম্যাপ এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ঠিক আছে এগুলো আপনার রুচি আপনি নিজের মতো করে কাস্টমাইজেশন করতে পারেন ধরেন এখানে ফোন নাম্বারটা চেঞ্জ করতে তাহলে ফোন নাম্বার উপর ক্লিক করবেন এখানে দেখেন ফোন নাম্বার আসছে এই ফোন নাম্বারটা আপনারটা দিয়ে দিলেন এখানে দেখেন বার আসে বার মানে কি এখানে একটা কোড দেওয়া আছে বার কোড মানে হচ্ছে এখানে ইন্টার করে নিচের দিকে চলে আসে এটা তারপরে কী লেখছে ইমেল তাহলে বার কাটা যাবে না শুধু নাম্বারটা অ্যাড করবেন এই ডেট সিলেক্ট করবেন এখানে যা কিছু আছে দেখেন একদম ইজি যা যা চেঞ্জ করা দরকার জাস্ট বায়ার আপনাকে দিয়ে দিবে জাস্ট আপনি চেঞ্জ করবেন ঠিক আছে এগুলো দিয়ে দিবে জাস্ট আপনি এখান থেকে পেস্ট করে খেলে বসাবেন আর আপনার কোনো কাজ নয় শুধু পেস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট 
এখান থেকে যা কিছু দরকার এই ছবিটা চেঞ্জ করা দরকার তাহলে ছবির উপর ক্লিক করবেন এই যে এই যে মেনু আছে এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে এই যে স্টাইলে যাবেন এই ছবিটা পেয়ে যাবেন জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা ছবি আইনে লাগাই দিতে পারেন দেখছেন ব্যাপারটা একদম সহজ না যে কোনো পেজ যে কোন যে কোনো পেজ আপনি ইজিভাবে এইগুলো করতে পারবেন হ্যাঁ হোমে ক্লিক করলে আপনি ধরেন ব্লগে আসে এখন কেউ একজন ফিরে যাইতে চাইতেছে যে আমি ইয়েতে চলে যাব হোমে চলে যাব হোম পেজে তা হচ্ছে হোমে ক্লিক করবে চলে যাবে ধরেন এই প্রোডাক্টটা আপনার চেঞ্জ করা যাবে প্রোডাক্টগুলো আপনি পাবেন কোথায় প্রোডাক্টগুলো এই যে প্রোডাক্ট অল প্রোডাক্টে ক্লিক করবেন এই যে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে না সবগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন প্রোডাক্টগুলো ঠিক আছে এখান থেকে দেখতে পারবেন ধরেন এটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই এইটার নাম লিখে সার্চ করেন এটার উপর ক্লিক করেন ক্লিক করে এই নামটা কি এটা হচ্ছে নাম ওকে নামটা কপি করলেন কপি করে এখানে এসে এই যে সার্চ করলেন নামটা লেখে ইন্টারে করেন ওই প্রোডাক্টটাই আসবে দেখেন এই প্রোডাক্ট আইসে দেখেন এটা আর এটা কি এক তাহলে আমি চাইলে কি এটা এডিট করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো চাইলে এখানে আয়না যোগ করে দিতে পারবো আবার কেউ যদি অর্ডার করতে চায় এখানে ক্লিক করলে অর্ডার করতে পারবো একদম ভিউ কার্ড ক্লিক করবে এটা সব একটা রেডিমেড এবার প্রসেসে ক্লিক করবে আমাদের যদি ইউকো মার্স ওখানে সেট করা থাকি তার পেমেন্ট পেমেন্টকে এটা নিয়ে যেতে পারবো ঠিক আছে বাকি কাজ আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো আপাতত আজকের মতো আপনাদের জাস্ট একটা থিম ইনস্টল করবেন আপনারা একটা লোকাল হোস্ট ইনস্টল করবেন মানে লোকাল হোস্ট আপনারা অ্যাড করবেন করে একটা ওয়েবসাইটে এইভাবে বিল করে আমাকে দেখাবেন নেক্সট ক্লাসে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আপনি শুধু ওয়েবসাইট ডিজাইনের যদি কোর্স করতে চান আপনার মিনিমাম দশ পনেরো হাজার টাকা খরচ হবে এটা আমি তো আপনাকে একদম এক ক্লাসের ভিতরে মোটামুটি কি বলবো ফিফটি পারসেন্ট কাজ শেষ করে দিলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে আপনার প্র্যাকটিস করেন এভাবে একটু প্র্যাকটিস করবেন ধরেন একটা থিম ধরেন আপনার পছন্দ হয় নাই বা সাইটটা ভেঙে গেছে তাহলে আপনি কি করবেন একটা প্লাগ ইনের কাজ দেখাই ধরেন এই সাইটটা তো আমি ভুল করে বানাই ফেলছি তো আমার এটা তো আমার ডিলিট করা দরকার ডিলিট করবো কীভাবে ডিলিট করতে গেলে তো ওয়েবসাইটে ডিলিট করা একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করবেন এই যে প্লাগ ইনে যাবেন মোবাইলের মতো যেমন রিসেট করা দরকার অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইন ক্লিক করেন এখানে এসে লিখবেন রিসেট রিসেট প্লাগ ইন রিসেট সরি রিসেট 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 লেখেন দেখেন এখানে রিসেট রিলেটেড কত হাজার প্লাগ ইন আছে তার কোনো ঠিক নাই তো আপনি ধরেন এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট রিভিউ বেটার বট ফাইভ স্টার রিভিউ মেলা অনেকজন ব্যবহার করতেছে এটাই আমার বেটার তাহলে এটার উপর ক্লিক করলেন ইনস্টল করলেন প্লাগ ইনটা এটার কাজ কি করা এই সাইটটাকে রিসেট করে ফেলবে তো এখান থেকে অ্যাক্টিভ করলেন অ্যাক্টিভ করলেন তারপরে দেখেন এই এই জায়গাতে এই জায়গাগুলো কোনো একটা জায়গায় এই রিসেট প্লাগ ইনটা অ্যাড হবে তো জাস্ট আপনি দেখেন টুলসে আসেন যেখানে যান যদি না পান তাহলে কি করবেন প্লাগ ইনে চলে আসবেন প্লাগ ইন এই যে প্লাগ ইনের উপর ক্লিক করবেন ইনস্টল প্লাগ ইন রিসেট নামের একটা ডাব্লিউ রিসেট নামের একটা প্লাগ ইন দেখতে পারবেন জাস্ট এখানে ওপেন রিসেট এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন ক্লিক সাইডটা আমি কি রিসেট করতে চাইছি এই রিসেট লেখাটা আছে না লেখে এখানে দিবেন দেওয়ার পর এখানে এই যে দেখেন কোথায় দিতে চাইছে সাইড রিসেট আমি কিন্তু বাকি সব রিসেট করতে চাই শুধু সাইট রিসেট করতেছি ডাটা বেস মাটা বেস রিসেট করে লাভ নাই ধরেন এটা করে জাস্ট রিসেটে ক্লিক করলাম জাস্ট রিসেট দুই সেকেন্ডের ভিতরে সাইডটা আমার একদম আগের মতো সাদা ফরফর হয়ে যাবে কিচ্ছু থাকবো না দেখেন এবার আগের মতো এখানে রিলোড করি দেখছেন আগের মতো হয়ে গেছে ঠিক আছে হ্যাঁ আবার নতুন করে আপনারা করবেন তো এবার কথা হচ্ছে আবার ক্লায়েন্টের সাইডে যায় আবার রিসেট মেরেন না তাহলে কিন্তু আপনার বঙ্গোপসাগরে বাড়াই দিব এটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল কাজের জন্য ব্যবহার করার জন্য ঠিক আছে হুম আর ক্লায়েন্টের যখন কাজ করতে চান তখন চাইলে আপনি কিছু সিস্টেম করে নিতে পারেন চাইলে একটা সব প্লাগ ইন আছে নাম হচ্ছে মাইগ্রেশন প্লাগ ইন যেটার মাধ্যমে ওই সাইটটাকে পুরোটা কপি করে আপনি আপনার কম্পিউটার ডাউনলোড করে রেখে দিলেন আপনার ভুল করে সাইটটা ডিলিট হয়ে গেছে বা কোনো জায়গায় প্রবলেম হয়েছে তো আপনি আবার ওই মাইগ্রেশন করে ওইটা এক মিনিটের ভিতরে ফিরে আনতে পারবেন হ্যাঁ বলেন 